ஒவ்வொரு சராசரி மனிதனும் தனது அன்றாட வாழ்வில் எத்தனையோ மனரீதியான பிரச்சனைகளை சந்திக்கின்றார் கோபம் பயம் கவலை அமைதியின்மை டென்ஷன் காமம் பொறாமை இப்படி பலவிதமான உணர்ச்சிகளை அவன் எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது இதனால் அவன் வாழ்க்கையில் மிகவும் சிரமப்படுகிறான் இவற்றை எதிர்கொள்ள நீங்கள் கொடுக்கும் தீர்வு என்ன அன்றாட பிரச்சனைகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது இப்ப நம்முடைய அன்றாட பிரச்சனைகளை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்றது நமக்கு எத்தனையோ விதமான பயம் எத்தனையோ விதமான மனோரீதியான உளைச்சல்கள் துயரம் கோபம் காமம் போல் பொறாமை இப்படி எத்தனையோ விதமான ஒரு இயல்புகள் நமக்குள்ள இருக்குது நம்ம எத்தனையோ விதமான பிரச்சனைகளை நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறோம் இப்போ நம்மளை பொறுத்தில் வந்து என்ன மனோரீதியான பிரச்சனைகள் தான் நமக்கு பிரச்சனைகளாக இருக்கு மனோரீதியான பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் ஆகிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் மற்ற பிரச்சனைகள்லாம் ஒன்றும் இல்லாத பிரச்சனைகளாக போய் அப்போ மனோரீதியான பிரச்சனைகள் தான் உண்மையான பிரச்சனையாக நம்மளை பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கிறது நம்முடைய தெளிவு நம்முடைய ஞானம் நம்முடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்முடைய புரிதல் இதுக்கு எப்படி நம்ம பயன்படுது இப்போ நம்ம வந்து நமக்கு நம்முடைய கவலைகள் நம்முடைய துயரம் நம்முடைய வருத்தம் இதுனா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் எல்லாருமே வந்து எல்லாருக்குமே கவலைகள் இருக்கு எல்லாருக்குமே மன துயரம் இருக்கு ஆனால் உண்மையில் அதனுடைய இயக்கம் என்ன அது எப்படி செயல்படுது ங்கிறத பற்றி தெளிவு நமக்கு தெரியாது வருத்தப்படுறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அது எப்படி உருவாகுதுங்கிறது தெரியாது அதனால தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது எப்படி தீர்வு பண்ணுறதுங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் அது எங்கேருந்து புறப்படுது என்ன சொல்லி தெரிஞ்சால் தான் அதை அந்த இடத்துல நம்ம ஆஃப் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு மரம் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது எல்லாமே வேரில் இருந்து தான் பிரச்சனை ஆரம்பமாகிட்டுருக்கு அது ரொம்ப அந்த வேரில் இருந்து தான் அந்த மரத்துக்கு சக்தி எல்லாம் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு மரத்தினுடைய கிளைகளை நம்ம வெட்டி போட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் பழையபடி பழையடி அந்த மரம் தழுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கு ஆனால் அந்த வேரை நம்ம வேரோடு நம்ம எடுத்து போட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மரம் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் இப்போ அதே மாதிரி தான் நம்முடைய பிரச்சனைகள் எங்கே ஆரம்பிக்குது நம்முடைய மனோரீதியான துயரங்கள் எங்கே ஆரம்பிக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய தீர்வும் சரியான தீர்வாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமே மன வருத்தம் துயரம் இன்னும் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம அனுபவிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் ஒரு அம்சமாக இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ அது எப்படி தான் நமக்கு நிகழுது ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பொருள் ஒரு விலை உயர்ந்த பொருள் நம்மகிட்ட இருக்குது அதை நாம் ரொம்ப விரும்புகிறோம் அந்த பொருள் வந்து அழிஞ்சு போயிடுது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது அழிஞ்சிருது அப்படி அழிஞ்சதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வருத்தப்படுறோம் அந்த பொருளை நம்மளால் திருப்பி பெற முடியாது ஒரு அபூர்வமான பொருள் அது போனால் போனது தான் திரும்பி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ இது நமக்கு ஒரு மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்துது இப்படி அழிஞ்சு போன பொருள் நமக்கு ஏன் மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்தணும் இப்போ உதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு நெருப்பு எரியுதுன்னு வச்சுக்கணுங்க அந்த நெருப்பை வந்து நம்ம தொட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது நம்ம கையில் சுட்டுறோம் உடனே நமக்கு கையில் வலி வேதனை ஏற்படும் இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ட்ரூத் ஒரு சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய ஒரு வெளிப்படையான ஒரு உண்மை தீய சுட்டா தீய தொட்டான்னா சுடுங்கிறது ஒரு வெளிப்படையான உண்மை 
ஆனால் இங்கே வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பொருள் வந்து அழிஞ்சு போயிடுது அந்த அழிஞ்சு போன பொருள் வந்து எப்படி நமக்கு ஒரு வருத்தத்தை ஏற்படுத்துது இப்போ நம்ம ரோட்டில் நிறைய கார்கள் நிப்பாட்டப்பட்டிருக்கு அந்த காரில் ஒரு கார் வந்து தீப்பிடிச்சு எறியுது நம்ம அதை ஒன்றும் பண்ண முடிய தூரத்துலேருந்து பார்க்குறோம் அதை பார்க்குறது கூட ரசிச்சுக்க கூட செய்வோம் சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி நடக்குதுன்னு சொல்லி ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் அப்படி தீப்பிடிச்சு எரிகிற கார் நம்முடைய சொந்த காராக இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படி ரசிக்க முடியாது அப்போ நம்ம அது மனசை வந்து பாதிக்கும் அது ஏன் அந்த பொருள் வந்து நமக்கு ஒரு மனசில் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பொருளோடு நம்ம இணைஞ்சிக்கிடும் நம்ம மனசு அந்த பொருளை நம்முடைய பொருளாக ஆக்கி வச்சுருக்கு அப்போ நம்முடைய பகுதியை அந்த பொருளை ஆக்கி வச்சுருக்கிறோம் ஆக்கி வச்சதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதனுடைய இழப்பு நமக்கு ஏற்பட்ட இழப்பாக நமக்கு தோணும் அதுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை நமக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனையாக தரும் சரி இப்போ வந்து அந்த பொருள் அழிஞ்சு போச்சுது அப்படி அழிஞ்சு போகும்பொழுது நமக்கு என்ன ஏற்படுது அந்த பொருள் அழிஞ்சது நிலையில் நம்ம மனசு என்னதுன்னு சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இது அழிஞ்சிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம மனசு சொல்லுது இது அழிஞ்சதை நான் விரும்பலைன்னு சொல்லுது ஆனால் அந்த மனசு தான் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் இது அழிஞ்சிதுங்கிறதையும் அந்த மனசு தான் காட்டுது மனதை வச்சு தான் நம்ம இயக்கமே இருக்குது மனதினுடைய துணை இல்லாமல் நம்மளுடைய இயக்கமே கிடையாது அப்போ அந்த மனசு தான் சொல்லுது அந்த பொருள் அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுது அந்த மனசு தான் சொல்லுது இது அழிஞ்சிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுது அப்போ மனசே வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்குது அழிஞ்சதையும் அது தான் காட்டுது அது அழிஞ்சிருக்க கூடாதுன்னே அதுதான் சொல்லுது அப்போ அதுக்குள்ளேயே ஒரு சுய முரண்பாடு ஏற்பட்டு நடந்த ஒன்று நடந்திருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் இது இப்படி ஏற்பட்டிருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் ஏற்பட்டது வந்து நிஜம் அதனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசு வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்கிறது ஏற்றுக்கிட்டது இல்லை இப்படி நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்முடைய மனதே வந்து ஒரு பிடிவாதத்தை எடுக்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நாமளே நமக்கு நாமளே முரண்படுறோம் அப்போ அந்த முரண்படு முரண்பாடு தான் சொன்னால் நமக்குள்ளே வந்து ஒரு உராய்வை ஏற்படுத்துது நடந்த ஒன்று நடந்திருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி நமக்கு முரண்படுறது வந்து நமக்குள்ள ஒரு உராய்வை ஏற்படுத்துது ஒரு நெருக்கடியை ஏற்படுத்துது ஒரு ப்ரெஷரை ஏற்படுத்துது ஏன்னா ஒன்று ஒரு பக்கம் எழுக்குது இன்னொன்று என்ன பக்கம் இன்னொரு பக்கம் எழுக்குங்கிறதுனால ஒரு ஒரு உராய்வு ஒரு நெருக்கடி வந்து அங்கே ஏற்படுது அந்த உராய்வு அந்த நெருக்கடியை தான் நம்ம வந்து ஒரு வேதனையாகவும் வலியாகவும் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் ஒரு வேதனையாகவும் வலியாகவும் தான் நம்ம உணர்கிறோம் அதுதான் நம்ம மனவேதனை மனத்துயரம்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி நமக்கு வந்து மனத்துயரம் ஏற்பட்டுட்டுது ஏற்பட்டுட்டது நம்ம அப்படியே ஏற்றுக்கிடுறோம்னா அதையும் நம்ம ஏற்றுக்கிடுறது இல்லை சரி நம்ம ஏற்றுக்கிடாதனால ஒரு முரண்பட்டதுனால நமக்கு ஒரு மனத்துயரம் ஏற்பட்டுதுன்னு சொன்னால் அந்த மனத்துயரத்தை விட நம்ம அப்படியே ஏற்றிட மாட்டோம் அந்த மனத்துயரமும் நமக்கு பிடிக்கல இந்த மனத்துயரம் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடணும்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா அந்த மனத்துயரங்கிறது ஒரு வேதனையாக நமக்கு இருக்குது அதனால் அந்த வேதனையும் நம்மளை விட்டு போயிடணும்னு நினைக்கிறோம் இப்போ என்ன செஞ்சுன்னு சொன்னால் முதல்ல வந்து ஒரு நடந்த ஒரு நிகழ்வு வந்து இப்படி நடந்திருக்க கூடாதுன்னு நினச்சோம் அதனால் ஒரு முரண்பாடு ஏற்பட்டது அந்த முரண்பாடு தான் நமக்கு ஒரு வேதனையாக ஏற்பட்டது இப்போ அந்த வேதனையும் நமக்கு பிடிக்கல அந்த வேதனையும் நமக்கு பிடிக்காதனால அந்த வேதனையோடும் நாம் முரண்படுறோம் அந்த வேதனை நமக்கு இருக்கக்கூடாது இது நம்மளை விட்டு போயிடணும்னு சொல்லி ஒரு இருக்கிறத இருக்கிற வேதனையோடு நம்ம முரண்படுறோம் 
இருக்கிற நிகழ்வோடு நம்ம முரண்படுவோம் அப்போ இந்த முரண்பாடு தான் வந்து எல்லா விதமான வேதனைக்கும் எல்லா விதமான ஒரு ஒரு இறுக்கம் ஒரு உராய்வு இதுக்கு காரணம் அமைஞ்சு போயிடும் அப்போ நம்முடைய முரண்பாடு தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமாக இருக்குது முரண்பாடு இல்லைன்னா அங்கே பிரச்சனையே கிடையாது முரண்பாடு இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு ஆய்வு கிடையாது முரண்பாடு இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த மனம் இருக்கமே கிடையாது அப்போ முரண்பாடு தான் பிரச்சனை இப்போ அடுத்த நம்ம என்ன பண்ணுறது முரண்படாமல் இருந்தால் பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும்னு நமக்கு தோணுது முரண்படுறது தான் பிரச்சனை அப்போ முரண்படாமல் இருந்தோம்னா சரியாயிரும் இல்லையா இப்போ நம்ம முரண்படாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இப்போ இது என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே முரண்பாடு தான் நம்முடைய இயக்கமே முரண்படக்கூடாதுன்னு நினச்சி முரண்பாட்டுக்கு எதிராகவே முரண்பட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய இயக்கமே ஒரு முரண்பாடு இங்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜில் தான் இயங்கிட்டே இருக்கு முரண்பாடு இங்கக்கூடிய ஒரு மொழியில் தான் நம்முடைய இயக்கமே அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம எதை செஞ்சாலும் இந்த முரண்படுதல் இங்கக்கூடிய ஒரு இயக்கத்தன்மையில் தான் நம்முடைய இயக்கமே அமைஞ்சிட்டு இருக்கு முதல்ல நிகழ்ந்தது நிகழ்ந்திருக்கக்கூடாதே முரண்பட்டோம் அதனால் நமக்கு ஒரு மன துயரம் வந்தது இப்போ வந்து அந்த மன துயரம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த மன துயரத்தை ஏற்று முரண்பட்டோம் தொலைவுடைய என்னாச்சுன்னு சொன்னால் அந்த அந்த முரண்பாடு தான் பிரச்சனைக்கு காரணமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ அந்த முரண்பாட்டுக்கு எதிராகவே முரண்பட ஆரம்பிச்சுக்கிட்டோம் அப்போ ஒவ்வொரு அடுக்கலையுமே அந்த முரண்பாடு தான் வந்து அதான் முன்னணிக்கு வருது ஏதோ ஒரு வகையில் முரண்பாடு வந்து அதுதான் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ நம்ம இதில் வந்து எப்படி தான் நாம் வந்து நம்ம பிரச்சனை எப்படி எதிர்கொள்வது இதில் நம்ம எப்படி தான் சால்வ் பண்ணுறது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அடித்தளம் வேர் இது ஒன்று தான் அதனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் வெளிப்பாடு தான் வேற எவ்வளிய அடி ஆழத்தில் வந்து எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்து ஒரே வேரில் தான் இருக்குது அதனால் அந்த வேர் என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம அதில் இருந்து விடுபட்டுடலாம் இப்போ நம்ம வந்து அந்த பிரச்சனை எப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்போ முரண்படுறது தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்குது முரண்படுறது தான் மூல காரணமாக இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் முரண்பாடு இருக்கிறதுனால தான் ஒரு ஆய்வு ஏற்படுது பிரச்சனை ஏற்படுதுன்னு பார்த்தோம் அந்த முரண்படாமல் இருக்குதோன்னு சொல்லி சொன்னால் சரியாக போயிடுன்னு நினச்சி முரண்பாட்டுக்கு எதிராகவும் முரண்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோன்னு பார்த்தோம் இப்போ அந்த முரண்பாடை சரி பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் இப்போ முரண்பாடுனால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டது இப்போ கொஞ்சம் முக்கியமாகி போச்சு முரண்படுதல்னா என்ன நம்ம ஏன் முரண்படுறோம் நம்ம எல்லாத்தோடையும் முரண்படுறது இல்லை நமக்கு விருப்பமானதோ நிகழ்ந்ததுன்னா நம்ம முரண்பட மாட்டோம் நமக்கு விருப்பம் இல்லாது நிகழ்ந்தால் தான் நம்ம முரண்படுவோம் அப்போ நம்ம முரண்படுறதுலையும் ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்கு எல்லாத்துக்கும் முரண்படாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம விருப்பமானது நிகழ்ந்தால் அதை ஏற்றுக்கிடறோம் முரண்படுறதில்ல அப்போ விருப்பமானது எது விருப்பம் இல்லாதது எது நம்ம எதை விரும்புகிறோம் எதை வெறுக்கிறோம் இது எல்லாருக்கும் பொதுவானது தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி கிடையாது எல்லாருமே எதை விரும்புகிறோம் எதை வெறுக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு இன்பத்தை நாடுறோம் இன்பத்தை விரும்புகிறோம் துன்பம் துயரம் இதை நம்ம வெறுக்கிறோம் அப்போ இன்பத்தை நாடுறது தான் நம்முடைய இயல்பு இன்பத்துக்கு எதிராக நம்ம முரண்படுறது இல்லை துன்பத்துக்கு எதிராக முரண்படுறோம் நம்ம விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ஏதாவது நிகழ்ந்ததுன்னா நம்ம முரண்படுறோம் அப்போ நம்முடைய வந்து நம்முடைய விருப்பமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் 
இன்பத்தை நாடக்கூடிய ஒரு விருப்பம் நமக்குள்ள வந்து ஒரு அடிப்படை ஒரு அம்சமாக இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த இன்பத்தை நாடுற போக்கு தான் வந்து நம்முடைய முரண்பாட்டை வந்து செயலுக்கு கொண்டு வருது நமக்கு இன்பத்துக்கு எதிராக எது நிகழ்ந்தாலும் நம்ம முரண்பட ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம விருப்பத்துக்கு எதிராக எது நடந்தாலும் நம்ம முரண்பட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்ம வந்து அந்த இன்பத்தினுடைய நாட்டம் தான் எல்லாத்துக்கும் மூல அம்சமாக இருந்துட்டு இருக்கு இன்ப நாட்டம் இல்லாமல் இருந்தது நீ சொல்லி சொன்னால் நம்ம முரண்பட மாட்டோம் ஒன்று இன்பம் தான் நிகழணும் நீ சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்குறனால தான் பிரச்சனை இன்பம் இன்பம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லைனாலும் பரவாயில்லன்னு நம்ம நினச்சிட்டோன்னு சொன்னால் முரண்படுறதுக்கு அவசியம் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ இந்த இன்ப நாட்டங்கிற போக்கு தான் அந்த முரண்பாட்டுக்கு ஆதாரமாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்போ இந்த இன்ப நாட்டம்னா என்ன அதை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம விடுபட்டுடலாம் அப்போ முரண்பாட்டுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது அந்த இன்ப நாட்டம் இன்ப நுகர்ச்சி இங்கக்கூடிய போக்கு தான் அதுக்கும் ஆதாரமாக இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்த மாதிரி முரண்பாட்டுக்கு எதிராக முரண்பட்டு அதிலேருந்து விடுபடுறோம்னு நினைக்கணும் நினைக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இன்ப நாட்டத்தை ரிமூவ் பண்ணால் பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போ அந்த இன்ப நாட்டம் தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமாக இருக்குது இன்ப நாட்டம் இல்லாமல் இருந்தோம்னா எல்லாமே சரியாயிடும்னு நினைக்கிறோம் இப்போ இதுலேயுமே எப்படி நம்ம பா எது தோணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இன்ப நாட்டம் இல்லாத நிலை ஒரு நல்ல நிலை அந்த நிலை இன்னும் இருந்தோம்னு சொன்னால் எல்லாமே சரியாயிரும்னு நினைக்கும் பொழுது நமக்கு விருப்பம் என்ன அந்த இன்ப நாட்டம் இல்லாத நிலை மேலே விரும்புகிறோம் அப்போ விருப்பங்கிறது தொலைபடியும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு நாட்டம் நம்முடைய செயல்பாடை வந்து ஒரு இன்ப நாட்டத்தோடு இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இன்ப நாட்டம் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சி இன்ப நாட்டம் இல்லாத நிலையுமே ஒரு விருப்பத்துக்குரிய பொருளாக மாற்றிக்கிட்டோம் அப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு நமக்கு நாமளே ஒரு ரெட்டை வேடம் போடக்கூடிய அம்சத்தில் வந்துடும் ஒரு பக்கத்தில் நாமளே அதை விரும்புகிறோம் இன்னொரு பக்கத்தில் நாமளே அதை வெறுக்கிற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கிட்டோம் இதனால தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்குள்ளே ஒரு சுய முரண்பாடு ஏற்படுது அந்த சுய முரண்பாடு தான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமாக இருக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம இன்ப நாட்டம் இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனை சால்வ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ஆனால் இன்ப நாட்டம் இல்லாமல் நடந்துகிறதுங்கிறதே ஒரு இன்ப நாட்டத்தை உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி தான் ஆயிடுது இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன தான் தீர்வு காண்றது இது எப்படி தான் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம என்ன ஒரு சால்வ் பண்ணணும்னு நினச்சாலே அது பிரச்சனையை உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி ஆயிடுது ஏன்னா சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே வந்து ஒரு இன்ப நாட்டம் ஆயிடுது ஒரு விருப்பமான ஒன்று அடையணுங்கிறக்கூடிய ஒரு முயற்சி ஆயிடுது அப்போ நம்மளுடைய கேள்வியே வந்து நம்ம ஆரம்பத்தில் ஒரு கேள்வி எழுப்பணும் எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடுறது எப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கேள்வி அனுப்பணும் அந்த கேள்வி எழுப்பும்போது அந்த கேள்வி நியாயமானதாக இருந்தது இப்போது நம்ம பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கேள்வி தான் பிரச்சனையாகவே இருக்குது பிரச்சனைகளிலிருந்து எப்படி விடுபடுறதுங்கிறதே அதுவே ஒரு பிரச்சனைக்கு காரணமாகி போயிடுது பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுறதுங்கிறதே ஒரு இன்ப நாட்டம் ஆகி போயிடுது அப்போ நம்ம வந்து பிரச்சனையும் தீரணும் நம்ம இதில் வந்து நம்ம சரியாக என்ன தான் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஒரு தீர்வையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்புறம் அடுத்தாப்பில் நம்ம என்ன ஸ்டெப்பு எடுத்து வைக்கிறது ஏன்னா என்ன எந்த ஸ்டெப்பை நம்ம எடுத்து வச்சாலும் ஒரு எந்த அடியை எடுத்து வச்சாலும் அதுக்கு நமக்கு முரண்படாவே நமக்கு விரோதமாகவே நமக்கு எதிராகவே திரும்பிடுது இப்போ நம்ம எப்படி என்ன பண்ணுறது இப்போ நாம் வந்து ஒரு நோயை குணப்படுத்துறதுக்காக ஒரு மருந்தை சாப்பிட்றோம் ஆனால் அந்த நோ அந்த மருந்தை வந்து நோயை அதிகப்படுத்திட்டுனா நம்ம என்ன பண்ண எந்த மருந்தை எடுத்து எத்தனை முறை எடுத்தாலும் அது என்ன நோயை அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போகுது அப்போ நம்ம உண்மையில் வந்து மருந்து நீட்டி சொல்லி நினைக்கிறது எல்லாமே நம்ம நோயை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரியே ஆகிப்போயிடும் இப்போ நம்ம தீர்வு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தோணும் இப்போ தீர்வு நமக்கு கிடைக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது பிரச்சனை வந்து நம்ம எப்படி தான் சால்வ் பண்ணுறது இப்போ நம்முடைய 
அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிதல் தெளிதல் ஞானம் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு என்ன வகையில் உதவி பண்ணுது இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு முறை வந்து ஒரு பிரச்சனையை சொல்லி தீர்வு கேட்டார் அதாவது எனக்கு வந்து சுலபத்தில் கோபம் வந்துடுது கோவப்படுறது ரொம்ப சுலபமாக கோவப்பட்டுறேன் ஆனால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இதை எப்படி நான் சீல் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அவர் கேட்குற இப்போ அவர்கிட்ட வந்து அப்போ நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஐயா உங்களுக்கு வந்து கோவப்படுறது சுலபம் அதை அடக்கி நிர்வாகம் பண்ணுறது சிரமமாக இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு வந்து சுலபமான வேலையை நீங்கள் செஞ்சால் போதும் நீங்கள் கஷ்டமான வேலையை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் கோவப்படுறது உங்களுக்கு சுலபம்னு சொல்கிறீங்க அதை அடக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் அடக்கிற வேலையை செய்ய வேண்டாம் சுலபமாக வேலையை செய்யுங்க கோவப்படுறது சுலபம்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கோபமாக இருங்க ஒரு சுலபமாக வேலையை நீங்கள் செஞ்சு காட்டுங்க காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கோபத்தோடு இருந்து காட்டுங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது தான் அவர் கோபத்தினுடைய இயக்கம் எப்படிப்பட்டதுங்கிறது அவருக்கு புரிய முடிஞ்சது நாம் நினைக்கிறோம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கோபம் வந்ததுன்னா நம்மளோட்டு போகாது நாம் அதை அனுப்புனா தான் நம்மளோட்டு போகணும்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அதனால் என்னது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை சரி பண்ணால் தான் அது சரியாகும் இல்லைனா அது பார்க்கல நம்ம நம்மளை ஆக்கிரமிச்சுக்கிடணும்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் உண்மையில் எல்லா உணர்வுகளுமே அதை நம்ம விரும்புகிற உணர்வாக இருந்தாலும் சரி விரும்பாத உணர்வாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய உணர்வுகள் அனைத்துக்கும் அதனுடைய ஆயுள் வந்து அரைவு நாடி தான் அது எப்படி வந்ததோ அப்படியே மறைஞ்சு போயிருக்கும் நாம் அதை போராடுறதுனால தான் என்ன ஆயிருந்து சொன்னால் புதுப்பிச்சு கிடறோம் உண்மையில் வந்து நம்ம ஒன்றுமே செய்ய வேண்டியதே இல்லை நம்ம உணர்வுகளை எதிர்த்து நம்ம சீரமைக்கிறதுக்கு எந்த அவசியமே இல்லை ஒரு இசைக்கருவியை நம்ம எடுத்துக்கிடும் ஒரு ஹார்மோனிய பற்றி எடுத்துக்கிடுவோம் அதில் எத்தனையோ கட்டைகள் ஒரு இசையை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி நிறைய கட்டைகள் இருக்கும் அதில் நீ ஒரு கட்டை அமுக்குனீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு இசை வெளியே வரும் அந்த வெளியே வந்த இசை எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் மறை வினாடி தான் இருக்கும் அது தானாக மறைஞ்சிடும் அதை மறைகிறதுக்கு அதை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு எந்த முயற்சியும் வேண்டியதில்லை அது தானாக மறைஞ்சு போயிடும் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் அது மறையணும்னு நினச்சி பழையபடி அந்த கட்டையை அமைக்கிறேன் என்ன தடவை அது பழையபடி இன்னொரு தடவை இசை வந்தது இப்படி தான் நமக்கு நாமளே முரண்பட்டுறோம் இப்போ சில எலக்ட்ரிக்கல் லைட்டு வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் அந்த சுவிட்சை வந்து ஒரு தடவை அமுக்கணும்னு சொன்னால் லைட் ஏறி இன்னொரு தடவை அதே சுவிட்சை இன்னொரு தடவை அமுக்கணும்னு சொன்னால் ஆஃப் ஆகிடும் அதே மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிறோம் இந்த இசை கருவியில் உள்ள ஒரு பட்டனை ஒரு இடம் அமைக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இசை வருது அதே மாதிரி அதே பட்டனை இன்னொரு இடம் அமுக்கணும் ஆஃப் ஆயிருதுங்கிற மாதிரி நினச்சி அப்படியே நம்மளோட பிஹேவியர் அப்படி ஆயிடும் அப்போ எல்லாமே வந்து நாம் நமக்கு நாமளே முரண்பட்டு நம்மளை சால்வ் பண்ணணும்னு நினச்சி முரண்பட்டே நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை வந்து அதிகப்படுத்திகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் நாம் சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே முரண்பாடாக இருந்து அதுவே அந்த பிரச்சனையை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தக்க வச்சிருக்கு நம்ம உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எந்த பிரச்சனைகளையும் நம்ம தீர்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அந்த பிரச்சனைகள் தானாகவே தீர்வு அடைஞ்சிருக்கு நம்ம தீர்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ நம்ம அந்த இடி மின்னலை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு மின்னல் வெட்டு மாதிரி அந்த இடி ஒரு மின்னலோட மின்னலாக வருது அந்த மின்னல் வந்து பழியர் நீட்டி சொல்லி ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரி வருது அது அந்த லைட் வந்து அந்த மின்னல் ஏற்பட்டு ஒரு அரை நிமிஷம் கழித்து தான் நமக்கு வந்து அந்த இடி ஓசையை நமக்கு கேட்கும் ஆனால் நாம் யாரும் அந்த லைட்டுக்கு நம்ம ஒன்றும் பயப்பட மாட்டோம் அந்த மின்னல் வெளிச்சத்துக்கு நம்ம யாரும் பயப்பட மாட்டோம் அந்த இடி ஓசைக்கு தான் பயப்படுவோம் இடி நம்ம தலையில் விழுந்துருமோன்னு சொல்லி பயப்படும் ஆனால் உண்மையில் வந்து எந்த ஓசையை நம்ம கேட்குறோமோ 
அந்த ஓசையை வந்து நம்மளை தாக்குறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எந்த இடி எந்த இடி ஓசையை நம்ம கேட்குறோமோ அந்த இடி வந்து நம்மளை தாக்குறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நம்ம தலையில் உள்ளதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படியே விழணுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது அந்த மின்னல் அந்த வெளிச்சம் ஏற்படும் பொழுதே நம்ம விழுந்துருக்கணும் மேலே அந்த வெளிச்சம் முடிஞ்சு போன பிறகு கேட்கக்கூடிய இசைக்கு அந்த ஓ அந்த ஓ அந்த ஓசைக்கு வந்து எந்த உயிர்த்தன்மையே கிடையாது அது ஒரு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் தான் அது ஒரு பிற்பாடு ஏற்பட்ட ஒரு விளைவு தான் அது ஒரு வெளிப்பாடு தான் அதை நம்ம அந்த வெளிப்பாடை நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த வெளிப்பட்ட ஓசையை கண்டு போய்விட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய உணர்வுகள் நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஒரு துக்கமோ பயமோ ஏதா எந்த உணர்வாக இருந்தாலும் நம்ம விரும்பாத உணர்வுகள் வரும்போது அது வெளிப்படும் பொழுதே அது மறைஞ்சு போயிடுது அது மறையும் போது தான் நமக்கு அது இருக்கிறதே தெரியுது நம்முடைய உணர்வுக்கே வருது அது உணர்வுக்கு வரும் பொழுதே அது மறைஞ்சு போயிடுது நம்ம இந்த வானம் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் வானம் வந்து வெடிச்சு சதரம் மற்ற மாறி பூவா சதரம் அப்படி சதறதோட அந்த வானமே முடிஞ்சு போச்சுது அப்புறம் அதுக்கு பிறகு அது அது எக்ஸசன்ஸில் இல்லை அதை சரி பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை வெடித்த ஒன்றும் வெடிக்காமல் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை அது வெடித்து முடிஞ்சு போச்சு அது அதே மாதிரி தான் என்ன சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் எல்லாமே அது வெளிப்பட்டு மறையும் போது தான் அது இருக்கிறதே நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி மறைஞ்சு போனது நம்ம டீல் பண்ண வேண்டியது நிர்வாகம் பண்ண வேண்டியது அதை மாற்றியமைக்க வேண்டியது நமக்கு அவசியமே இல்லாமல் போயிருக்கும் ஆனால் என்ன எதனால் நமக்கு அது ஒரு பிரச்சனையாக நமக்கு தோணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் சில உணர்வுகள் சில சூழ்நிலைகள் காரணமாக சில உணர்வுகள் நமக்கு ஏற்படும் அப்போ அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக அந்த உணர்வு நமக்கு தேவைப்படும் அப்போ அந்த அந்த உணர்வு இருந்தால் தான் அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக சில உணர்வுகள் நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த உணர்வு வந்து நிரந்தரமான உணர்வு ஏதோ நம்மகிட்ட தங்கி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறோம் உண்மையிலே எந்த உணர்வுமே நம்ம சீரமைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது வெளிப்படும் போதே மறையுது அது மறைகிற ஒரு தன்மையை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அது இருக்கிற மாதிரி நினச்சி பிகேவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அது இருக்கிற மாதிரி நினச்சி அதை அதோட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ நம்ம அது சம்மந்தமாக எதுவுமே தீர்வு பண்ண வேண்டிய இல்லைங்கிற கண்டுபிடிப்பு தான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு அப்போ ஒரு தேவையில்லாமல் நமக்கு நாமளே போராடிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அதை எதையுமே சரி பண்ண வேண்டிய இல்லைங்கக்கூடியதை வந்து அதை நம்ம ஒரு நம்முடைய தந்த முடிவுக்கே வந்துடணும் அதான் சரியான முடிவு அதான் சரியான தீர்வுங்கிறதுல நம்முடைய முடிவு நமக்கு உறுதியளிச்சதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய முடிவே நமக்கு சரியாக தெரிஞ்சிடும் போது அந்த நிலையில் எந்த பிரச்சனைகளுமே நம்மளை தங்கியிருக்காது நம்ம எந்த பிரச்சனைகளுமே அதுவாகவே அது வந்து தன்னை தன்னை தீர்வு பண்ணிக்கிடும் சில நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு அம்மா எனக்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டது இப்போ அந்த பிரச்சனைலாம் முடிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனையுடைய தாக்கத்தினால எனக்கு ஒரு மனவேதனையாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த மனவேதனையிலேருந்து என்னால் விடுபடவே முடியல எப்போவும் அந்த வேதனை என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ நீங்கள் அதில் வந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறதான் பிரச்சனை அந்த துக்கமே அதுவே அதை தீர்வு கண்டுக்கிட்டோம் நீங்கள் அதை அதை செயல்படுறதுக்கு விட்டுருங்க அதை அது போக்கில் செயல்படுறதுக்கு விட்டுருங்க என்ன சொல்லி சொன்ன உடனே அப்புறம் அடுத்த நாளே ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க இப்போ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அந்த அதுவே அதை தீர்வு பண்ணிக்கிட்டுதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா பிரச்சனைகளும் தானாகவே தீர்வாகுது நம்ம தீர்வு பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நம்முடைய பகுதி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை தீர்வு பண்ணுறதுக்கு நாம் முயற்சி பண்ணுறது தான் தப்பு அதை தீர்வு பண்ணுறதுக்கு போராடுறது தான் தவறு அப்படி தீர்வு பண்ணுறதுக்கு போராடுறது தான் தவறு தீர்வு பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது தான் தவறுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் அந்த புரிதலே எங்கே போதும் புரிதல் மட்டும்தான் தேவை அந்த புரிதல் இருந்துன்னு சொன்னால் அதுவே எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணிடும் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்து வைத்துடும் ஏன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து தான் இந்த ஒரு மருந்து தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் சால்வ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையும் சீர் பண்ணக்கூடிய ஒரே மருந்து 
ஒரு முறை ஒரு மருத்துவர் அவரும் அவருடைய துணைவியாரும் ஒரு பிரச்சனைக்காக வந்தாங்க அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பெரிய பிரச்சனை சாதாரண பிரச்சனை இல்லை அது இருக்கலே தலையாக பிரச்சனை கூட சொல்லலாம் அவங்களுக்கு ஒரே குழந்த வேறு குழந்தையே கிடையாது ஒன்றரை வயசில் அந்த குழந்தை இறந்து போயிடுது அது அவங்களுக்கு ஒரு அதிகமான வருத்தம் அது நடந்து முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கூட ஆயிட்டுதுன்னு சொன்னாங்க அப்போ அந்த டாக்டர் வந்து நான் ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓரளவு சமாளிச்சுக்கிட்டேன் என்னுடைய மனைவி வந்து அதை தாங்க முடியாமல் துன்பத்தில் இருக்கிறாங்க மன பிரச்சனைகள் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க மனோதத்துவ நிபுணர்கிட்டலாம் கன்சல்ட் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் இன்னும் அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் மனோ ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இது எப்படி தீர்வு காண்றதுன்னு சொல்லி வந்தாங்க அப்போ அவங்கள்ட்ட அது சம்மந்தமாக பேசிக்கிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து தாட் திங்கிங்னு சொல்லி ரெண்டு விதமான ஒரு இயக்கம் இருந்துகிட்டு இருக்கு அதை நினைவு அல்லது சிந்தித்தல்னு வச்சுக்கலாம் நினைவுங்கிறது தாட்டு திங்கிங்கிறது சிந்தித்தல் இந்த தாட்டுங்கிறது வந்து நினைவுங்கிறது வந்து தானாக ஏற்படுது இந்த தானாக ஏற்படக்கூடிய தாட்டில் தானாக ஏற்படக்கூடிய இந்த நினைவுகளில் நமக்கு எந்த பொறுப்புமே கிடையாது ஏன்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நினைவுகள் வந்து நம்மளை கேட்டுகிட்டு வர்றது இல்லை அதுவாக வருது நடந்து போன உடனே பற்றி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நடந்து முடிஞ்சது போன பற்றி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் அல்ல ஏதோ ஒன்றை பற்றி நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் அது நம்மளை அறியாமலே வருது அந்த நினைவுகள்லாம் நம்மளை அறியாமலே வருது ஆனால் சிந்திக்கிறதுங்கிறது அப்படி இல்லை திங்கிங்கிறது அப்படி கிடையாது திங்கிங்கிறது நம்முடைய நாமளாக முன் வந்து நாமளாக முன்னிலையில் நம்முடைய நம்முடைய முயற்சினால் நம்முடைய பங்களிப்பு அதில் இருக்குது ஆனால் தானாக வரக்கூடிய சிந்தனையில் தானாக வரக்கூடிய தாட்டில் நம்முடைய பங்களிப்பு கிடையாது அது அது போக்கில் வரும் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு இது எப்படி செயல்படுதுங்கிற நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா பிரச்சனைகளையும் இதோட இணைச்சி நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து அந்த அந்த டாக்டருடைய பிரச்சனையை அவங்க சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை இறந்ததை பற்றிய நினைவு அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கு இது அவங்க நினைக்கணும்னு நினைக்கல அவங்க அறியாமலே வருது அப்படி நினைவு வரும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க நம்ம குழந்தை இறந்தது எவ்வளோ வருத்தமான ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்வு அந்த வருத்தமான நினைவு வர்றது நியாயம்தானே நம்ம குழந்தை வருத்தப்படுறத கண்டு வருத்தப்படுறது நியாயம்தானேன்னு சொல்லி அவங்க வரக்கூடிய சிந்தனையை நியாயப்படுத்திடுறாங்க அப்படி நியாயப்படுத்தும் பொழுது என்ன ஆயிடுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தாட் வந்து திங்கிங்காக மாறிடும் அந்த நினைவுங்கிறது வந்து சிந்தித்தலாக மாறிடும் இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன ஆயிருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ அந்த அந்த சிந்தனை ஏற்படும் பொழுது இந்த சிந்தனை நினைவுகள் நமக்கு தொடர்ந்து தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிறனால நமக்கு உடல் ரீதியாகவும் மனோ ரீதியாகவும் பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு மனநோயாளியாக மாறிகிட்டு இருக்கோம் இருதய பிரச்சனைகள் வருது பிளட் ப்ரெஷர் வருது நம்ம நோயாளியாக போயிட்டுருக்குறோம் எந்த நிமிஷத்தில் என்ன நடக்கலான்னு சொல்லி நம்ம வரக்கூடிய சிந்தனைகளை பார்த்து நாமளே பயப்படுறோம் 
அப்படி பயப்படுறது மூலமாகவும் என்ன ஆயிடுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் பழையபடியும் வந்து தானாக வரக்கூடிய நினைவை வந்து சிந்தித்தலாக மாற்றிக்கிடும் அந்த தாட்டை வந்து திங்கிங்காக மாற்றிடுறோம் இப்போ நேரம் சொல்லி சொன்னால் நினைவாக இருக்கிற வரைக்கும் அது தானே தனி தானே ச தீர்வு கண்டுக்கிடும் ஏன்னா ஒரு நினைவு வந்து அதனுடைய ஆயிலை வந்து அரைவு நாடி தான் ஒரு அரைவு நாடிக்கு அரைவு நாடி புது புது சாட்டுகளை தான் வர முடியும் அது மாறி போயிடுறது அதனுடைய இயல்பு ஏன்னா அதில் நம்முடைய பங்களிப்பு ஒன்றுமே கிடையாது வரக்கூடிய சிந்தனைகள் வரக்கூடிய நினைவுகள் வந்து அது தானாக மாறி போயிடும் திருப்பி திருப்பி வரலாம் எத்தனை தடவை வந்தாலும் அந்த இடைவெளி வந்து குறைஞ்சிட்டே போயிடும் அல்லது அதிகப்பட்டுகிட்டே போயிடும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு இடம் வந்த நினைவு வந்து பத்து நிமிடத்துக்கு ஒரு இடம் வரலாம் பிறகு ஒரு மணி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு இடம் வரலாம் பிறகு எத்தனையோ நாளுக்கு ஒரு இடம் வர்ற மாதிரி திருப்பி திருப்பி அதுடைய இடைவெளி வந்து கூட்டிகிட்டே போயிடும் ஆனால் நாம் வந்து அதை வந்து நினைவை வந்து சிந்தித்தலாம் மாற்றிட்டோம் தாட்டை வந்து திங்கிங்காக மாற்றிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ நம்முடைய பங்களிப்பு அங்கே வந்துடும் நம்முடைய பங்களிப்பு வந்ததுக்கு பிறகு அது வேறு பரிமாணத்துக்கு வந்துடுது அப்போ அது வந்து நம்மளை விட்டு போகும்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது அது எத்தனையோ பிரச்சனைகளை நம்மகிட்ட இருந்து உருவாக்குறதுக்கு காரணமாக கூட மாறிடலாம் அப்போ எல்லா பிரச்சனைகளுமே வந்து சிந்தனையை வந்து சிந்தித்தலாம் மாற்றுறது தான் பிரச்சனை அது நம்ம வந்து இதை பாசிட்டிவாக இது இப்படி நிக இப்படி நிகழ்ந்தால் பரவாயில்லன்னு நினச்சாலும் சரி இப்படி நிகழக்கூடாதுன்னு சொல்லி நெகட்டிவாக நினச்சாலும் சரி நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய பங்களிப்பு அதாவது நம்முடைய சிந்தித்தல் தான் நம்முடைய திங்கிங் தான் வந்து பிரச்சனை காரணமாயிரு இப்போ ஒரு முறை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இதே மாதிரி என்ன ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு அன்பர் அவருடைய பிரச்சனையை சொன்னார் அவர் ஒரு 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 அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு அலுவலர் அந்த அலுவலகத்தில் ஒரு மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மீட்டிங்கில் எம்டி வந்து தலைமை தாங்குறாரு அப்போ இவரும் அந்த மீட்டிங்கில் கலந்துருக்கிறாரு அந்த எம்டி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இவருடைய செல்ஃபோன் இந்த அன்பருடைய செல்ஃபோன் வந்து ரிங் ஆயிடுது உடனே செல்ஃபோனை இவர் ஆஃப் பண்ணிடுறார் அப்புறம் அந்த எம்டி என்ன பண்ணுறாரு நீ வந்து செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணாமல் நீ எப்படி மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிடலாம்னு சொல்லி அவருக்கு மெமோ கொடுத்து அவரை வேற ஒரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறார் வேற ஒரு ஊருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி போட்டுறார் அப்போ இவர் என்ன அஜி இவர் இவருக்கு என்ன வேதனைன்னு சொல்லி சொன்னால் இவர் பண்ண மேலே தப்பு இருக்குது பட் இருந்தாலும் அதுக்கு கொடுக்க பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் ஏன்னா நான் வந்து ஃபோனை அட்டன் பண்ணி பேசல சைலன்ஸில் போடாது என்னுடைய தப்பு தான் இருந்தாலும் இந்த பனிஷ்மெண்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமானது அது எப்படி இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் பண்ணலாம் அவர் நீ சொல்லி இவருக்கு மன வேதனை அப்போ அதே எண்ணத்தை அவர் திருப்பி திருப்பி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறார் அவன் திருப்பி திருப்பி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் மன வேதனை ஏற்பட்டுட்டே இருக்கு எப்படி செய்யலாம் அவர் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி இப்போ இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நிகழ்வு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இப்போ அவருக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பாதிப்பை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு எத்தனையோ விதமான ஒரு பரிகாரங்கள்லாம் இருக்குது அவர் மேல்முறையாடு செய்து அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரை வந்து ரத்து பண்ணலாம் அதுக்கு சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைகள் அவர் மேற்கொள்ளலாம் இப்போ அதெல்லாம் அவர் வந்து செயல்பட வேண்டிய விஷயம் ஆனால் மன ஆனால் நடந்தது நடந்து முடிஞ்சு போச்சு அது சம்மந்தமான ஒரு மன உளைச்சல் மட்டும் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது அது சம்மந்தமாக அவர் செய்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்போ அந்த மன உளைச்சல் சம்மந்தமாக அவர் அதை தீர்வு கண்டிருக்க அங்கே ஒன்றுமே அவசியம் இல்லை அவர் செய்கிறதுக்கு வந்து வெளிமுகமாக ஃபிசிக்கலாக அவர் எதாவது செய்யணுமோ அதை செய்யணும் அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபராக ரத்து பண்ணலாம் அதே இடத்துக்கு மீண்டும் வரலாம் எது அதுக்கு என்ன சட்ட ரீதியான என்ன முயற்சி பண்ணுறோமோ அந்த முயற்சியை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அதை நம்ம அப்படியே விட்டுறணுன்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் மனோரீதியாக நம்ம அதை தூக்கி சமைக்கிறது வந்து 
எத்தனை அதை பற்றி சிந்தனைகள் வரலாம் எத்தனை முறை வேணாலும் வந்தாலும் கூட அதுவாக வந்து அதுவாக சால்வ் ஆகிரும் ஆனால் அதுலேயுமே நம்ம வந்து அந்த தாட்டை வந்து திங்கிங்காக மாற்ற மாற்ற அது வந்து நம்ம அந்த பாரம் வந்து மன பிரச்சனைகள் மனோரீதியான பிரச்சனையாக மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ இந்த மனோரீதியான இயக்கத்தில் மட்டும் மனோரீதியான பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுல மட்டும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அதை அதுபோக்கில் விட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் தாட்டை வந்து திங்கிங்காக மாற்றாமல் இருந்துட்டோம்னு சொன்னாலே அந்த பிரச்சனை வந்து தானாகவே சால்வ் ஆகிடும் இப்போ வந்து நமக்கு எத்தனை விதமான உணர்வுகள் வருது இப்போ இதில் வந்து அடுத்தாப்பில் நம்மளோட உணர்வுகள் வந்து எதுக்காக வருதுன்னு சொன்னாலே ஒரு சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக வருது அப்போ உதாரணமாக இப்போ நம்ம சில நிகழ்வு வந்து நடந்து முடிஞ்சு போயிடுது இப்போ ஒரு பொருள் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு பொருள் அழிஞ்சு போச்சு அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இதில் நம்ம நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக ஒன்றுமே இல்லை இதில் நமக்கு மனோரீதியான பிரச்சனை மட்டும்தான் மன துயரத்தை நிர்வாகம் பண்ணுற தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்போ அங்கே நம்ம செய்கிற ஒன்றும் இல்லாமல் என்னென்ன போயிட்டு இப்போ அதே மாதிரி அந்த டாக்டருடைய குழந்தை இறந்து போச்சுது முடிஞ்சு போச்சுது அதை வந்து நம்ம துக்கப்படுறதுனால பழையுடைய உயிர் கொண்டு வர முடியாது இப்போ அதெல்லாம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் நடந்து போன ஒன்று வந்து அதுக்கப்புறம் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் மனோரீதியான பிரச்சனைகள் மட்டும்தான் அப்போ அங்கே நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு அந்த மனோரீதியான இயக்கம் வந்து நிர்வாகத்துக்கு தேவையே கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் நம்ம வந்து எதிர்கொள்கிறோம் அந்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி எத்தனையோ விதமான உணர்வுகள் நமக்கு ஏற்படும் அப்போ அந்த பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகிற வரைக்கும் அந்த உணர்வுகளுடைய அவசியம் நமக்கு தேவைப்படும் அப்போ அந்த உணர்வுகளை நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிடலாம் அதை தேவையான பயன்படுத்திக்கிடலாம் தேவையில்லைன்னா நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவை இருந்ததுன்னா நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிடலாம் நம்ம கையில் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய உணர்வை நம்ம கையில் எடுத்துக்கிடலாம் தேவையில்லைனா நம்ம கையில் எடுக்காமல் இருந்தால் போதும் நம்ம அந்த உணர்வை அப்புறப்படுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம கையில் எடுக்காமல் இருந்தாலே அந்த உணர்வு தானாகவே தன்னை அது மறைஞ்சு போயிடும் தேவையில்லாமல் கையில் எடுக்கிறனால தான் என்ன ஆயிடுன்னு சொன்னால் அந்த உணர்வு வந்து தேவையில்லாமல் பிரச்சனைக்குரியதாகிடும் இப்போ நாம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் திடீர்னு ஒரு பைத்தியக்காரன் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிடலாம் அவனை பார்த்தோன்னா நமக்கு கோபம் இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து கோபமாக அந்த அந்த பைத்தியக்காரனை பார்த்து நாலு வார்த்தைகள் சொன்னால் தான் அவன் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போவான் அப்போ நமக்கு நம்மளை அறியாமல் ஏற்பட்டக்கூடிய கோபம் அந்த நம்மளை அறியாமல் தான் வந்தது அந்த கோபத்தை நம்ம கையில் எடுத்துக்கிடறோம் அதை பயன்படுத்தி அவனை கொஞ்சம் எச்சரிக்கை பண்ணி வெளியே அனுப்புகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி சிலது நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிடலாம் நம்ம அடாப்ட் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கோபத்தை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம அடாப்ட் பண்ணாபடி விட்டுட்டோம்னு சொன்னாலே அதை கையில் எடுக்காமல் விட்டுட்டோம்னு சொன்னாலே அது தானாக மறைஞ்சிடும் அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய முயற்சி கிடையாது இப்போ இதான் சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வரக்கூடிய உணர்வுகள் வந்து ஒரு தேவை நம்ம நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக வருது அந்த தேவைக்கு அதை பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம இப்போ நாம் ஒரு தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தொழிலில் ஒரு நெருக்கடி ஏற்படுது தொழில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படி ஏற்படும் பொழுது நம்ம மனசுலேயுமே வந்து ஒரு டென்ஷன் ஏற்படுது மனசுலேயும் ஒரு நெருக்கடி ஏற்படுது மனசுலேயும் ஒரு போராட்டம் ஏற்படுது அப்படி ஒரு மனசில் ஒரு போராட்டம் ஏற்பட்டால் தான் நம்ம வந்து அந்த நம்ம தொழில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை தீர்வு காண்றது கொஞ்சம் அக்கறை எடுப்போம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அக்கறை இல்லாமல் கூட இருந்துடலாம் அப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நம்முடைய மனதில் ஏற்படக்கூடிய நெருக்கடி வந்து மனதில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஆய்வு வந்து நம்முடைய நடைமுறை வாழ்வை நடைமுறை பிரச்சனைகளைய தீர்வு காண்றதுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்க ஒரு தூண்டுதலாக அமைஞ்சு போயிடும் இல்லைன்னா அந்த தூண்டுதலே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் அது நமக்கு தேவையும் கூட இருக்குது சில இதுகள் வந்து நம்ம மன உணர்வுகள் வந்து நமக்கு தேவையானதாக கூட இருக்குது அதனால் நம்ம மன உணர்வுகள் வந்து எப்போவுமே எந்த உணர்ச்சியுமே இல்லாமல் இருக்கணும் எந்த உணர்ச்சியுமே வரக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு சில உணர்வுகள் தேவையும் கூட இருக்குது வருத்தம் தேவைப்படுது பயம் தேவைப்படுது 
இது எல்லாமே தேவைப்படும் கோபம் கூட தேவைப்படுது ஆனால் அது என்ன சொன்னால் அந்த சூழ்நிலையினுடைய தேவையை கருதி நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் சிலது வந்து தேவைக்கு அதிகமாக ஏதாவது வரும்பொழுது தான் பிரச்சனை ஆகிடுது அப்போ நம்ம வந்து அதில் ஒரு நிதானத்தை நம்ம இது பண்ணும்பொழுது வெளி சூழ்நிலைகளை நாம் நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அந்த அளவுக்கு நாம் வந்து அதை மென்மையாக கையாண்டுக்கலாம் ஆனால் வெளி சூழ்நிலைக்கே தேவையே இல்லை தேவைக்கு இல்லாமல் நமக்கு சில பிரச்சனைகள் மனோரீதியான பிரச்சனைகள் வந்துன்னு சொன்னால் அது சம்மந்தமாக நமக்கு எந்த தேவையுமே இல்லை அதை நம்ம அதை சீர் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அப்போ நம்ம வந்து அதை தீர்வு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிற மாதிரி அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா பிரச்சனைகளையும் சால்வ் ஆகிடும் அப்போ முதல்ல வந்து நம்ம மனோரீதியான பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணும் பொழுது மனோரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம தீர்வு காணும் பொழுது முதல்ல நம்ம வந்து புறச்சூழ்நிலைகளையும் அக உணர்வுகளையும் ரெண்டையும் போட்டு நம்ம வந்து ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிடக்கூடாது முதல்ல வந்து புறச்சூழ்நிலைகளுக்கு நமக்கு தேவையே இல்லாத நிலையில் ஒரு முடிஞ்சு போன நிகழ்ச்சிக்காக வரக்கூடிய மன வேதனையிலிருந்து மன பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடுவது எப்படிங்கிறத மட்டும் முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம புரிதல் வந்து கொஞ்சம் அதில் நமக்கு சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னாலே இப்போ அதை நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனைகளோடு அந்த தீர்வை நம்ம மன பிரச்சனைகளையும் எப்படி எதிர்கொள்கிறது வெளி பிரச்சனையோடு சேர்த்து மன பிரச்சனைகளையும் எப்படி எதிர்கொள்கிறதுங்கிற ஒரு தெளிவு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிடும் அப்போ எடுத்த இடத்துல வெளி பிரச்சனையும் அக பிரச்சனையும் போட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டு குழப்பிடக்கூடாது முதல்ல வெளி பிரச்சனையே இல்லாத மன பிரச்சனை மட்டும் இல்லாத மட்டும் முதல்ல நம்ம அதை எடுத்து நம்ம அதை வந்து தீர்வு காண்றதுக்குள்ள தான் நம்ம கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையில் அந்த இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அப்புறம் அது வந்து புறப்பிரச்சனைக்குமே உதவியாக இருக்குது மனோரீதியான பிரச்சனை வந்து ஒரு அதிக அளவில் தேவைக்கு அதிகமாக வராதபடி எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வர்ற மாதிரி ஆகிடும் அப்போ நம்ம மனோரீதியான உணர்வுகள் மனோரீதியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஒரு சரியான ஒரு கட்டுத்திட்டத்துக்குள்ளே சரியான ஒரு அமைப்புக்குள்ளே அமைஞ்சு போயிடுது 